Saludos muchachos, ¿cómo están? Esta vez quiero hacerles un video de un indicador. Yo muy poco recomiendo indicadores, la verdad. De indicadores lo único que uso es un RCI para ver divergencias de vez en cuando el squeezy, el squeezy. Más sin embargo, bueno, este es un indicador basado en el método de Smart Money. El método que yo principalmente aplico, yo tengo más o menos un mix ahí de Smart Money con armónicos, con IDA. O sea, Ita y Smart Money van muy de la mano, de hecho son primos hermanos, pero este, aquí te ayuda mucho a la parte de, de, del análisis, pues, de la gráfica, de ir automatizando un poquito la cuestión. Está muy, muy afinado, la verdad, es un indicador que está trabajando muy bien. No es un indicador al que puedes venir, colocarlo y de saber de una vez qué hacer, no. Porque para esto necesitas los conocimientos base de lo que es el Smart Money, que es un Church, que es un BMS cómo es entender un poquito cómo se maneja la estructura. Si estás en mi canal, principalmente hablo de esto. Ahorita estoy haciendo muchos live en... Bueno, a partir de esta semana estaba haciendo live para analizar el Open New York y estaba hablando de forma consecutiva acerca de esto. Les recomendaría que arranquen viendo la clase de Order Blood, una clase de toda una hora donde se profundiza, se explica muy bien detallado todo lo que son Order Blood, se habla bastante de estructura y de todos estos principios. Sin embargo, por ahí también hay otras clases de leer la estructura. Se los recomiendo dentro de cara. Ya están ahí cargadas y les puede servir de ayuda. A fin de cuentas, por aquí se ve sencillito. Como dice aquí el, el que lo desarrolló, eh, es un indicador de tipo Smart Money Concept. Un indicador sofisticado y altamente innovador. Nos ayuda a entender, a ver bastante cómo está la estructura oscilante del mercado, el rango de negociación actual, lo que sería el Daily Range. Ayuda, ya hay algo que se llama PDA, matriz de entrega de precio, que nos de define eh, la estructura de precio en dos zonas principales. Una zona premium y una zona discount. Dependiendo de donde estemos ubicándonos, vamos a buscar ciertas características en cada punto para posicionarnos. Sea en short, sea en long, dependiendo del aspecto donde estemos. Claramente nos marca una zona de oferta, una zona de demanda. Nosotros lo que aplicamos es principalmente order plot. Tratamos de ver cuál es el order block que está irrelevante, entender cuál es el efectivamente el que tenemos que tomar en cuenta dentro de ese order block, cuál es el que vamos, qué parte del order block tomar. De hecho, en el live de hoy hice bastante hincapié con respecto a esto. Hay veces que tenemos un order block bastante grande, tenemos que buscar si tienes un order block de 10%, algo grande que no deberíamos operar, y tú tienes que buscar reducirlo, achicarlo para que después el stock nos quede más cor me quede cortico el ratio riesgo beneficio que de tu lado ya estas es cosas que, que hemos hablado un montón de veces cómo utilizarlo utilizarlo para operar con las técnicas de smart money comprender la estructura del mercado identificar el rango actual de las primas de, en los niveles premium o de descuento la configuración yo la dejé predeterminada bueno si le quité una otra cosita que si los hay no hay este tipo de cosas que me entorpecían a la vista ellos tienen una terminología, aquí tienen su glosario a veces de que eh, aparecen cosas dentro de la gráfica que quizás no reconozcamos. Aquí tienen para que logren entender cada cosa, lo más frecuente, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, de verdad que está bastante bueno, muy sencillo. Aquí ya ven cómo es forma automática. Aquí está a una hora, sencillito. Sencillito está Bitcoin a una hora. Miren cómo él, vamos a ponérselo predeterminado. El predeterminado viene así. Les marca dónde está el low, 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 high. Previamente, aquí ya lo que te nos está diciendo Bitcoin que está haciendo. Está empezando a desarrollar una pequeña tendencia. Sí está, una recuperación en el mercado. Aquí está marcando chocho. Cambio de carácter es el primer indicio de cambio con respecto a un movimiento. Y ven hizo una ruptura con respecto a este punto llegó a esta zona, retrocedió recapitalizó este nivel de acá que sería nuestro order lot es un order lot inmenso ya con conocimiento ya sabemos de que esto lo podemos reducir de repente esto era una hora vamos, nos bailamos a 15 minutos y logramos reducir eso entonces lo que una hora era esa monstruosidad por ahí a 15 minutos se reduce por acá muy bien, todavía sigue siendo un order lot de hecho Miren el ejemplo. Order blood. Bueno, relativamente grande. 1.4%. Muy bien. Ok. Si tengo ese order blood en 15 minutos, puedo irme a 5 y reducir ese order blood aún más. Quizás no tanto. Realmente la zona está bastante... Astral. 
reduce este poquitico por aquí. Se reduce este poquito por aquí. ¿Y qué nos dice? Revisamos el punto gatillo con respecto a este order plot acá. No está muy claro. Realmente este order plot no, está, no es el ejemplo perfecto para buscar al final. Más sin embargo, dentro de él podemos ver de que este punto de acá la zona donde se había peleado el precio previamente llegó retrocedió recapitalizó ese punto sería el 50% y listo este sería un trade donde yo desarrollaría en vez de en el open en el 50% 50% más o menos por aquí y lo que sería un stock loss inicialmente 1.4% queda de 0.77 que es lo relevante con respecto a este este numerito que está acá ponte de que por acá aquí una vez vamos a hacer ese pequeño resumen. Se ponte que está aquí. De hecho, vamos a retroceder aún más. Está aquí. Tenemos que definirnos cuál va a ser nuestro target not. Entonces, inicialmente, el precio aquí no estaba claro. Aquí, de hecho, lo que venía desarrollando era viernes a la baja. Llegó a esta zona, nos dejó igual low. Igual low es mínimo igual. Y haciéndoles un pequeño resumen para los que no tienen conocimientos básicos de esto, ya más o menos puedan entender cómo aplicarlo. ¿no? Entonces, así que tenemos que tomar en cuenta: tenemos imbalances, un imbalance fuertísimo que se desarrolló en esta caída. Nos vamos a 15 minutos y vamos a tratar de comprender qué hay por aquí. A mí me interesa desgrosar lo que tenemos por aquí para fijar hasta dónde podría llegar el precio para después empezar su camino. Entonces, por aquí tenemos un baby sobre que no ha sido tocado. Entonces, tú inicialmente esta entrada probable aquí se puede haber definido hasta un siguiente punto por acá. Hasta aquí podría ser el target de ese trade. Ahorita está el, el mercado bastante lento, entonces es un trade corto. En este caso es 4 en 1. ¿Qué es lo que les quería dar el ejemplo con respecto a esto? Si tú pones la entrada en el open del order block, mira el ratio riesgo-beneficio. Te estás ganando nada más dos partes. Mientras que si tú reduces esto, arriesgas menos para ganar más. Un ratio que está muy, muy a tu favor. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar operar constantemente. Entonces, a continuación, vamos. En este caso, llegó, buscó este nivel. Mira cómo en este caso, buscó el beirizo de este punto. Vamos a ver, ahí es donde empieza a retroceder perfectamente aquí también pudo haber dado una entrada en short okay. en un baby short de block que estaba vigente estaba virgen había desarrollado llegó pam pam y su igual low cuando llegó esto es igual low la probabilidad después es que se vaya a buscar el mercado a la baja un nuevo mínimo hay que estar atento con respecto a eso por eso aquí que me hizo aquí esta es la razón por la cual esta entrada aquí empieza a ser factible porque porque después de que un punto como este me rompió este nuevo, este en previo mínimo más alto, desarrolló este nuevo, me está empezando a desarrollar un indicio de cambio. Cuando aquí, por ejemplo, y aquí este dio lo que tenía que dar. De hecho, ven que retrocedió, básicamente dio esto. En dado caso, pudo haberte sacado break-even con ganancias parciales, X y ya. Entonces, aquí me hizo un BMS, hizo un choch por acá con BMS. Ya ven cómo él de forma automática te va dando los indicios de cambio te va diciendo cómo se va desarrollando la estructura entonces ya yo viendo de que tengo una ruptura por aquí esta entrada siguiente por acá sería muy efectiva entonces el target sigue siendo el mismo bueno hasta ahora entonces nos vamos a cinco minutos y vamos viendo de que el siguiente ya este order block se lo comió o lo consumió la liquidez que estaba por ahí y el siguiente que está vigente es este si nosotros nos vamos a identificar la estructura menor temporalidad ya aquí estamos viendo de que este short esta entrada en este punto específico podría tener factibilidad. Porque si yo veo, lanzo esto y hasta donde lo grafico, hasta este siguiente nivel podríamos hacerlo. Aquí hablando de que estamos escalpeando. Aquí les estoy demostrando cómo podemos escalpear con este indicador sin necesidad de ninguna cosa loca. Entonces, sin EMA, sin nada. Aquí estamos viendo netamente estructura, acción del precio, order block. Más nada estamos buscando hacer. Entonces, ¿por qué yo ahora sí me aventuraría por aquí? Tengo un choch por aquí. Tengo indicio o cambio de carácter, primer indicio de reversión. Tenemos ruptura de la estructura por acá. Miren cómo el precio llegó y rompió este mínimo que estaba formando por acá, que era high low, un mínimo más alto, y me desarrolló un nuevo low low, bajo más bajo. 
si esto me hace eso, yo puedo aventurarme en este punto para buscar un short. Para un short que ya en este aspecto, ven que llegó y tocó este bullish OB en este punto. Cuando ustedes ven que el precio llega un bullish OB, una siguiente zona a reaccionar, ya tienen que tomar decisiones con respecto al trade que tienen en desarrollo. O sea, tomar parcial, proteger ganancias, correr stock loss, todo va a depender de cómo ustedes decidan manejar sus cosas, ¿no? Entonces ahí perfectamente va, que está eh, importante aquí, high high, low low, nuevamente low high, otro indicio de reversión. Vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta ahora? Que lo importante es que el precio me rompa este mínimo previo, si él llega y me deja este igual low por acá, ya no me gusta, ¿por qué? Porque el precio va a subir, de repente se coma este nivel de acá, pero es, o sea, haría esto. Pam, 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 pam. Y cual low, lanza mecha para barrer la liquidez por acá y caer. ¿Qué me interesaría? De que de forma opuesta llegue, me rompa acá. Podría reaccionar hasta este nivel de acá, pero para seguir cayendo, vamos a ver qué hace a continuación. Perfecto. En este caso, eso es A ver. En este caso, no subió, rompió perfectamente. Entonces, ya aquí lo que pueden ir haciendo ustedes es ir corriendo a ganancia sus trades, corriendo el stock loss a este punto, porque ahora tienes este very sobre por esta zona que te estaría protegiendo el trade. Si el precio vuelve a este nivel, sería ya para, para seguir cayendo. Más sin embargo, aquí se puede definir que hay un trade complete. Vamos a ver si el precio reacciona en este punto. Llegó, justamente estaba yo fuera cerrado este trade en este aspecto. Más sin embargo, miren cómo llegó hasta ese siguiente order plot. Es aquí donde se puede haber definido la otra entrada en long con respecto a esta zona que no había sido buscada. Ok, esta ya se desarrolló. Y aquí nos interesa ver, ya que vamos a operar hacia arriba, qué ocurrió en esta bajada. No vamos a tener este poco de rayas locas, porque ya esto no te interesa lo que ocurrió por acá, te interesa lo que va a ocurrir a continuación con respecto a esta pequeña estructura que se está desarrollando aquí. Entonces, ves que tienes aquí un pequeño imbalance. Estas pequeñas velas rojas con bastante fuerza desarrollan imbalances entonces es probable que el precio recupere ese nivel y tenga una leve reacción acá o por su forma opuesta yo realmente donde fijaría un punto de take profit sería por aquí con respecto a ese brillo vamos a ver qué, qué sigue definiendo por ahí ven que llegó prácticamente rellenó el imbalance que les acabo de, de, de decir por aquí si ven prácticamente lo hizo la diferencia que dejó fue muy poca Sigo a continuación, me sigue desarrollando, en este caso me desarrolló un choch. ¿Qué fue este choch? Precio retrocedió, había formado este máximo previamente, cambio de carácter se llama esto. Siguió y ahora va. A ver. Ok, mientras te siga marcando, en este caso que vas a favor, mientras te siga generando máximos ascendentes y mínimos ascendentes, este log que usted lleva en desarrollo sigue estando vigente. No es más, hasta que bueno, llegó hizo esto hoy seguimos un poquito listo quedamos ahí entonces cuando puedes decidir cerrar cuando el precio desarrolló esto falló en formar un nuevo máximo más bajo y te hizo esto y te hace esto y este long de repente que está aquí en juego pierde factibilidad ¿ves? lo hizo pero ¿qué hizo? rompió a la baja perfecto pero qué es lo que tenías que tomar en cuenta si este señor de aquí se quedaba corto, cerrado. Si en este caso rompió, mantienes. Mientras se siga manteniendo, nuevo máximo más alto, listo, trade complete. Mira como perfectamente inicialmente había llegado hasta esta zona, lanzó mechas. ¿Lanzó mechas por qué? Porque de repente el mercado se lanza esas mechas de este tipo, porque algo llamado liquidez. Cuando ustedes vean esto de esta forma, Esto es liquidez en el mercado, que siempre lo vamos a identificar con este tipo de cosas. ¿sí? Tres dolarcitos, porque aquí tenía estos tres máximos consecutivos, era liquidez también. Lo barrió, lanzó esa mechota. Habitualmente la mayoría pudo haber lanzado un short acá. Lanza esa mechota, pero ¿qué estaríamos haciendo nosotros? Cerrando un trade. Se cerró a la baja, se cerró al alza, y aquí vamos a continuación. Listo. Trade desarrollado, trade desarrollado. Me interesa ver qué sucederá próximamente que vamos a tomar en cuenta que ahora pa, vamos a ver de repente te empieza a validar 
ya que te formo un nuevo máximo este bullish o por aquí más sin embargo está bastante arriesgado ahí vamos a ver volvió nuevamente a la zona justamente hasta aquí por eso este bullish o no iba para el baño miren acá perfectamente lo que nos acaba de mostrar el indicador esto te está mostrando cuál es tu rango tradeable este es el máximo que te había desarrollado y el mínimo el precio en este momento está avanzando entre estos niveles aquí zona premium aquí zona de stop entonces qué fue lo que hizo vino a buscar perfectamente miren lo que es la precisión de esto este bullish OV. dentro de ese bullish OV, a dónde vino miren lo que es lo que es la magia de esto no el order blot oculto de tipo 1 ya quitamos esto aquí esto de acá el order blot oculto de tipo 1 dentro de ese order blot que es lo que fuéramos hecho nosotros reducimos el trade hasta ese punto específico el stock loss por acá y hasta donde nuevamente los proyectos hasta aquí arriba sin inventar mucho cuando el precio está en rango es la forma más sencilla de poder operar Directo nuevamente hasta ahí y listo. ¿Qué pasa? Mientras te siga formando mínimos y máximos ascendentes, perfecto, usted está bien. Va, nuevamente llegó hasta ahí, trade complete, más nada que inventar. Sencillito, sin inventos, sin más nada que hacer. Miren cómo perfectamente llegó a esa zona y empieza a retroceder. Entonces, así sencillamente es una forma ideal para tu poder operar nuevamente llegó al mismo sitio estamos desarrollando un rango en bitcoin nuevamente entrada por acá hasta dónde en este caso mira cómo dejó liquidez por acá y miren cómo perfectamente él te va dibujando los choch y los bm bm es ruptura de la estructura del mercado choch cambio de carácter tema que tenemos que buscar aprender para dominar muy bien lograr identificar esto de forma eficiente va a ser una clave para tu operar esto más order blocks no hay más nada que inventar así es sencillo entonces, punto a tomar en cuenta que tenemos acá nuevamente liquidez. Entonces, si el mercado sube, lo más probable será barriendo esta liquidez. Vamos a ver si sucede. ¿Eh? Barriendo la liquidez. Es probable. Llego ahí. Bueno, no vamos a extender más el video. Espero que les haya servido. Espero que hayan logrado comprender de forma muy sencilla cómo usar este indicador. Y cualquier duda, con gusto se las estaré atendiendo.